lors de mon voyage en France en 1964, je décide de revoir Marseille et la Villa Herbel. Je prends le tramway à la gare Noailles, comme je le faisais chaque jour en 1940. Je quittais la ville pour un paysage de campagne. Je descendais avenue Lombard. Je longeais la voie ferrée jusqu'à l'entrée du domaine d'Herbel. Un moment d'émotion me saisit en franchissant le tunnel. Je redécouvre Herbel tel que je l'ai quitté, avec sa grande allée de platane majestueuse et ombragée. Je redécouvre ses prairies vertes et ses arbres fruitiers. Il manque dans ce paysage champêtre la vache clandestine qui nous fournissait le lait. Un aboiement lointain me rappelle Clovis, le petit chien que j'avais adopté. Plus loin, sur la hauteur, la villa domine la plaine. Le chemin devient plus escarpé en serpentant la colline, bordée d'une calade. L'arrivée est solennelle, gardée par cinq cèdres qui font la sentinelle. Je me souviens, dans la colline, quand nous allions chercher du bois avec mes protégés pour nous chauffer. Les nuits d'hiver étaient glaciales dans la villa. En franchissant la grille, je retrouve cette grande terrasse ombragée. J'imagine Jacqueline en train de se balancer. J'entends aussi le brouhaha des discussions animées. Je m'approche du perron et de cette régalade qui embrasse la vallée, je découvre à mes pieds le jardin et ses allées de buis, son bassin autour duquel on aimait se retrouver pour tromper l'ennui, la tente des visas, des affidavits, des billets, Devant ce grand panorama des monts de Saint-Cyr qui nous mènent jusqu'à la mer, promesse de nouveaux horizons. Voilà la villa et ses trois niveaux. Tout en haut, ma chambre, celle de Vladi et marie Gold. Au premier étage, à gauche, la famille Breton. André, sa femme Jacqueline et leur fille Aube. Au milieu, la bibliothèque. À droite, la famille Bénédite. Daniel, Théo et leur fils Peter King. La terrasse ombragée était le lieu de rencontre dominicale. À l'est, la grande serre. L'hiver, 
aux moments les plus froids. On aimait y séjourner. L'ambiance était exotique avec ces deux palmiers. André Breton et Wilfred Olam travaillaient sur les illustrations de Fata Morgana. Après mon départ, en septembre 1941, Daniel Bénédite m'informait que la situation devenait de plus en plus difficile pour s'approvisionner. Aussi, ils menèrent une campagne de plantation de légumes, de choux, de salades, de carottes pour subsister. Pendant les moments de détente, les moins frileux se baignaient dans le grand bassin d'arrosage. Herbel fut le moment le plus intense de ma vie. Moi, Varian Frey, journaliste et humaniste. Le papillon s'est échappé de la collection du docteur Thumain. Le trapèze, c'est Jacqueline, bien sûr, 